Kariako Oye, Tanzania Oye, Dr. Samia Sulu Asani Oye, Dr. Philip Mpango Oye, Dr. Hussein Hassan Mwenyi Oye. Mheshimiwa Katibu Mkuu wa Chama cha Mapinduzi kwa mla Chongolo Waheshimiwa mawaziri wa Wizara ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Zungu Bunge wa Ilala mwenyeji wetu na naibu spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Natambua hapa tunao makatibu wa kuu na heshima sana uwepo wa uongozi wa wafanyabiashara Tanzania kiongozwa na Mheshimiwa Livembe viongozi wa wafanyabiashara mikoa yote Tanzania mlioko hapa lakini pia naambia wako makatibu wa kuu wa vyo vyama vya wafanyabiashara nchini ambao pia wako hapa wafanyabiashara wote nchini mkiongozwa na wafanyabiashara wa soko la kimataifa la Kariakoli loko jijini Dar es Salaam wana habari na wote mlioko hapa mimi nikiwa hapa nikimwakilisha mheshimiwa rais kutoka na wito wenu Nilirudi leo ikiwa ni kwa mara ya pili baada ya kuwa siku ile ilionekana waliokuja walikuwa wachache Leo tumetanua wigo tumealika pia na wenzetu wa mikoani na hakika tungetamani kila mmoja wetu azungumze isipokuwa wengi walinetea vinoti hapa akasema mheshimiwa jioni jioni huko kuna shughuli wa Tanzania wanataka kushuhudia Lakini najua tunapokuwa wengi kiasi hiki ni ngumu kila mmoja kupata kusema. Ule utaratibu ule utumia kuanzia huku mpaka kule na kuwahusisha viongozi wenu wawakilishi wenu wakasema marake wamekuja wametoa yale yote ya moyoni kwani ya bayenu. Naomba tuwaamini kwamba aliyosema yote ni yale yenu yanawasibu kwenye maeneo yenu Maelezo yangu kutoka juzi ni kuhakikishia kuwa moja ni kwamba dhamira ya dhati ya rais wetu Dr. Samia Sulasan kwa kuendeleza sekta kibiashara ili kila mtanzania anayeamua kufanya biashara aweze kupata tija ni dhamira ya uwazi na ina maelekezo kwetu wasaidizi tuyafanyie kazi na tuyasimamie tutoe mrejesho wa mafanikio Rais kama rais mtaasisi kubwa na ana mambo mengi ya kimataifa si kwamba hawezi kuja hapa anaweza kuja hapa lakini mwajibu wetu wasaidizi kuja hapa kuanzilisha mchakato huu wa kuwasikiliza kutatua matatizo kile ambacho kitalazimika kupata kibali chake tukienda kila kitu kinakuwa kiko safi na kwa hiyo basi wito wenu serikali uliupokea na ndio kuzama mheshimiwa rais akaniambia nenda kazike na niliwaomba pale kibali kwamba nimetumwa na mheshimiwa rais kwenda kuzika nikirudi Jumatano saa 4 tunaanza kikao chetu nimetekeleza kama nilivyoahidi na kikao hiki kimetoa fursa ya wazi kwa wengi kuzungumza kwa undani zaidi najua hakuna sekta isiyokuwa na matatizo najua yale yote mnaosema inawezekana bado yako mengine hayajapata nafasi hatufungi milango ya kikao hiki leo tunaendelea 
tutapata forum nzuri ambayo inaishia mpaka kwenye baraza la biashara la taifa ambako pia viongozi wenu ni wajumbe kwenye baraza lile na mwenyekiti ni yeye mwenyewe mkuu wa nchi Tanzania oye biashara oye nataka niwaambie Mheshimiwa Dr. Samia Suluhassan katika kuthamini sekta ya kibiashara kwa ndio sekta inayoinua uchumi wa nchi hii sekta ambayo inawezesha kila mtanzania anayejishughulisha kupata kipato chake ameunda utaratibu wa mabaraza hayo na aliagiza kuanza kufanya maboresho kuanzia wafanyabiashara wadogo wafanyabiashara wakati wafanyabiashara wakubwa akafungua milango ya wawekezaji kwenye sekta waje nchini ili kuja kuchangia uchumi wa nchi hii malengo haya yanawezesha taifa hili kupata mafanikio na sisi wa Tanzania tumepata nafasi ya awali kuingia kwenye sekta hii ya kibiashara hata mlipokuwa mnabishana hapa kuhusu wa China nilikuwa najua mnamaanisha nini kwamba rais wetu ametoa msistizo wa Tanzania tunao uwezo wa kuingia kila sekta sasa tuingie na hivyo basi iwe tayari mmeanza endeleeni lakini kama umekuja hapa ujaanza biashara anza biashara fursa ipo na serikali ipo itakutumikia Nachoweza kusema katika hili ni kwamba hoja zote zilizochukuliwa zilizozumzwa hapa leo na zile hoja zote ambazo zizumzwa na viongozi wenu tukaja kuwapa mrejesho kwenye mkutano pale Kariako tunaendelea kuzifanyia kazi lakini ni mfumo upi utafanyia kazi ni mfumo shirikishi kwa sababu mengi yamezungumzwa yanahitaji achambuliwe yapitiwe mmoja baada ya jingine na kazi hiyo sio serikali pekee na kwa ombi lotolewa hapa na wazungumzaji kadhaa kwamba ni lazima tuwe na tume ya pamoja ili kae ikumbushane yale ambayo hayakujibiwa leo lakini yaingie yafanywe maboresho hilo nalichukua moja kwa moja na tume nitaisoma hapa leo leo na tume hii itakuwa na timu ya watu 14 saba kutoka serikalini kwa nafasi zao ili kuvleta matokeo saba kutoka kwenu nataka nyie muunde timu ambayo itakwenda kukaa na viongozi wa serikali wawapitishe kwa yale yenu yote yaliyotoka leo na yale ambayo leo yakupata nafasi ya kutamkwa hapa timu hii ndani ya wiki mbili inatakuwa ipitie na ichukue yote wainishe yanayotekelezeka leo kesho hata yale ya sheria na kwa sababu bunge liko bungeni na waziri atapata mrejesho haya na wizara yake kupitia taasisi yatachakatwa haya na mrejesho mtapewa kwa upande wa serikali ofisi ya uratibu wa shughuli za serikali ofisi ya waziri mkuu na mleta katibu mkuu wangu Wizara ya fedha kwa kuwa katibu mkuu yeye ni mlipaji mkuu muda mwingi anakuwa yuko ofisini naibu katibu mkuu wake anaingia kwenye kamati hii Wizara viwanda na biashara katibu mkuu wake anaingia kwenye kamati hii Tumeunda timu ambayo ikitoka itakuwa na majibu hakutakuwa tena na swali hili labda tukamuone fulani wakishajadili kiwezekana linatisha hapo hapo lakini pia tunamuingiza katibu mkuu wa wizara maendeleo ya jinsia na maende, wizara ya maendeleo ya jinsia na makundi maalum ambako kule ndani kwenye ukundi wa biashara hawa tuna machinga wako pale lakini pia wao ndio wanashughulikia maendeleo ya jamii wakiwemo wafanyi biashara katibu mkuu wake anaingia hapa Na kwa kuwa jambo hili limeanzilishwa Dar es Salaam na soko letu la kimataifa liko jijini Dar es Salaam kwa niaba mikoa mingine katibu tawala mkoa wa Dar es Salaam anaingia kwenye tume hii. Na taasisi yenyewe ya TRA mambo mengi mlozungumza hapa 
yanagusa sera 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 tafiti mipango na nini yule mtendaji mkuu wa sera wa TRA na tafiti anakuwa mjumbe wa kamati hii na huko huko TRA kwa kuwa sehemu kubwa ya tozo za ndani ya nchi kodi hizo vati na kila kitu ziko chini ya kamishna wa kodi za ndani kwa hiyo kamishna wa kodi za ndani atakuwa kwenye kamati hii hao ni saba kutoka serikalini kwa upande wa biashara mwenye kiti wa taifa akisimama kwa ajili ya maeneo mengine na mikoa mingine au mwakilishi yeye anaingia moja kwa moja kwa upande wenu mimi nitataja wawili tu halafu hawa tano nitapata proposal hapa nataka kamati nisome leo leo na wa pili namchukua kwenye jiko jiko lenyewe ni soko la kimataifa la Kariako yule mwenye kiti wenu anaingia kwenye kamati hii watano wengine basi kama secretariat ya soko la kimataifa lipo mkiwa nafasi pia wale walitoka mikoani nataka majina yao hapa ni yasome hapa nitakapokuwa namalizia kazi yangu kwa hayo majina matano ni yapate kutoka kwenu watanga eh haya tutulie 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 bwana Isa Masud yeye ni watatu kwenye timu hii Vunja Bei Vunja Bei Vunja Bei yeye ni wanne bado watatu eh? Mpandila 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 Bwana eh? Mpandila anaingia kwa watano bado wawili Tupate mama pia tupate mama kwenye hii ili awakilishe wakina mama huko Mama Magoda eh? Mama Bonge Aha Mama Bonge wa mwisho Anaitwa nani? Makota. Anaitwa nani bwana? Tauhid. Eh? Tafa. mwisho kutoka Zanzibar pia tumpate mmoja yupi kati ya wale ni yule yule aliyokuja hapa eh haya anaitwa bwana Umar Hussein kutoka Unguja haya bwana Umar Hussein kutoka Unguja haya wajumbe wenu saba ni mwenyekiti wa taifa mheshimiwa Livembe Mwenyekiti wa soko la kimataifa la Kariako mheshimiwa Waje mbele Haya Mheshimiwa Livembe mwenyekiti wa taifa Bwana Mheshimiwa Martin Mbwana kutoka soko la kimataifa la Kariako Bwana Isa Masud kutoka Tanga Bwana Vunja Bei 
Bwana Mpandila Mama Bonge na Bwana Umar Hussein Wakatibu wakuu naomba mje Katibu Mkuu Ofisa Wazimu Mkuu na Udhuru Katibu Mkuu Wizara Viwanda Biashara Naibu Katibu Mkuu Fedha Ras Dar es Salaam Sera Utafiti TRA Kodi Andani TRA Na Katibu Mkuu Viwanda na Biashara Tunapoelekea mwisho walioko mbele yetu watafanya jukumu hili na nimewaleta hapa makusudi kusije mtu mwingine nje yao kajifanya yeye ni tume alafu akaingia kwenye haya malalamiko tulalamika ya rusho rusho na kuomba rusho huko kwa hiyo hawa wakija kwenu hawa ndio rasmi na naamini mnawaona watafanya kazi kwenye soko la Kariako la kimataifa wana uwezo wa kwenda kwenye masoko yetu ya ndani ya jiji ya Dar es Salaam, Manzese, Mwenge, Tandika, Mbagala, Kigamboni na kama liko soko nyingine, lakini pia watakwenda pia Zanzibar, watakwenda pia mikoani, hasa kwenye majiji Mbeya, Mwanza, Arusha, lakini pia Tanga na maeneo mengine ambayo ni ya mipaka kama vile Mara, Songwe, Kigoma, maeneo haya ili wakutane na wafanyabiashara, wakutane na taasisi za serikali na wana uwezo wa kumhoji yoyote ili wapate kitu ambacho kitasaidia serikali kupitia nia njema rais wetu Dr. Samia Suluhassan. Atakapokuja kwenye baraza la taifa la biashara anaweza au akifanya maamuzi atakutana na nyie baada ya kumpelekea mrejesho tutawajulisha kuwa rais atakuja ndugu wafanyabiashara naomba sana nirudie tena dhamira serikali ni kuona mkifanya shughuli zenu mlizojipangia kwenye familia zenu hiyo ni biashara na serikali yetu itaendelea kuwezesha biashara zenu kilio chenu tumekisikia na ndio kwa sababu mimi narudi tena kwa mara pili kwa maelekezo ya rais wetu. Naomba sana muone nia ya dhati ya serikali yenu. Kwamba serikali inapenda kuona mfanye biashara yenu na mpate mafanikio. Na serikali yetu kupitia rais wetu inawapenda mno. Na hii ndio dhamira tunayokusudia. Lakini soko letu tunajua nyie na mikopo wengine wa mikopo umiza ambayo inatarajia kufanya biashara za siku wakalipe lakini maisha ya kila siku yanategemea mapato haya hatujaishia hapo tu mnahitaji pia kupanua mitaji yenu mpanue biashara tukipunguza siku moja inapunguza tija ya mpango kazi wako wa kufanya biashara siku hizi nne zilizopotea naomba sana naomba sana na nawaomba sana sana wafanyabiashara wetu wa Tanzania hasa soko hili la kimataifa. Mjue kwamba soko letu hili nalo ni soko la kimataifa. Tumeshafungua milango kwa nchi za Msumbiji, Malawi, Zambia, Kongo, Rwanda, Burundi, Kenya na Uganda wenyewe. Wale waliondoka kufanya biashara hapa kwenda huko, hebu turudi tuwarudishe. Na tunaungana na nyie kwa pamoja tuwarudishe wateja haipendezi na inaumiza kusikia nyie mnachukua shuka hapa kwa kuchukua Uganda wakati bandari iko hapa na zinapita hapa haipendezi vitenge viende Zambia vishuke hapa viende Zambia afu virudi nyuma 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 haizikani hatuna shida yoyote ile kama kuna sheria yoyote ile na kwenye maagizo yangu nitaiweka ifanywe mapitio ili kuwe na harmonization ili kuwa na mwenendo wa biashara unamridhisha mteja mlipa kodi na sisi wakusanya kodi. Watanzania wanategemea maendeleo kwa kodi. Nyie kwa hizi siku mbili hizi athari tayari tumeipata. Lakini hatuwezi kulalamika. Tunajua mlikuwa mnatumia njia hiyo kama mbinu ya kuonyesha matatizo mlionayo. Yeah. 
Na mlifanya jitihada kukutana TRA. Mkaona bado, mkaita wilaya. Mkaona bado, mkaita mkoa. Mkaona bado, mkatumia mbinu hiyo kutuita. Jamani, si mekuja. Haya, ndio malengo ya serikali. Nataka ni wakikishie kuanzia leo. Mkipata matatizo. Wizara yenyewe milango ikawazi ni ndeni. Ofisi ya uratibu ya waziri mkuu iko wazi njoeni. Tutawasikiliza na tutatatua matatizo. Hakuna jambo lolote kama haya tuloyaweka. Kwa nini tuliweka tukashindwa kuyatoa? Tuna uwezo nayo. Kwa tunaanza na timu ambayo itapita na muangalie vizuri wakija basi muweze kuwapokea. Lakini mbili agizo langu la kuivunja task force linabaki pale pale. Hiyo task force hakuna. Task force hii imeleta watu ambao hawajasomea kazi ya kodi. Imeleta vijana wa kwenye kozi mpya wameingia humo wamekuja na shida hizo na tamaa tamaa zao za maisha. Hapana. Kodi itakusanywa na maafisa wetu wa TRA wamesomea na maadili ili wakikosea tutawabana kwa maadili yao. Lakini pia tumesikia hapa watu za kodi wengine na jeshi la polisi. Najua jukumu la jeshi la polisi ni kulinda mali na watu. Kazi ya kukagua risiti sio wao. Mpaka tu pale watakapokuwa wamekuja kwa dhamana hiyo na watakuja na kujitambulisha kama sisi ni wakaguzi tumekuja hapa kukukagua kibali hiki na waruhusu kukagua. Hiyo ndio jukumu la jeshi letu polisi na kazi hiyo itaendelea lakini kwa dakika yako kuzunguka kukusanya kodi leta kodi 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 italeta mkanganyiko lawama zinakuwa nyingi kwa taasisi yetu bila sababu lakini lawama inakwenda serikalini lakini salawama zinakuja sisi watendaji tulopewa na dhamana na mheshimiwa rais ya kumsaidia kazi hili hatutaruhusu kwa hiyo task force hii tunaiondoa mbili tozo za store niwaambie iko sheria ya mahala ndio store hizo hizo inayotekelezwa na wizara ya viwanda biashara haina mgogoro kila mwenye store kwa kuwa anafanya biashara kwa kitendo cha kufanya biashara analipa kodi yani utaratibu wa kawaida si ndio na kama kuna store nyingine pia nayo analipwa kodi najua biashara mnazobeba jioni amrudi nazo kuna mahali mnapeleka mnazirundika. Huyo mnamlipa. Na yeye anatakiwa kulipa. Huyo. Huyo sio nyie. Si mnaelewa anachosema? Kama store inayotozwa kodi na viwanda na biashara haina kero. Kwa nini kero zija kwenye store? ya wafanyabiashara wakati wote na wafanyabiashara hata kule kwenye viwanda biashara kuna danzi kuna dosari hapa niko na mkurugenzi wa stakabadhi galani ye ndio mwenye sheria ile na anatoza kodi tozo kwenye maghala lakini haina kelele wenye maghala wenye sto wanalipa kupitia wizara viwanda kwa nini kelele zibuke kwa TRA maana yake ni nini? Sheria hiyo iliyoko si mbaya lakini kuna kanuni hapa. Kanuni ambazo zinazokana zimetengeneza mianya ya kuleta kero. Kwa hiyo kanuni hizo nazisitisha mpaka hapo zitakapoangaliwa tena upya. Na kwa hiyo zoezi hili toka juzi nilipotamka lilisha simama. Wanafanya mapitio 
na kwa hiyo kamati hii itapitia kwa kina ibaini tatizo liko wapi kwani kuna mgogoro na itaangalia unafua mfanyibiashara kama ndio utozaji ulikuwa wa namna ambayo inamletea hasara mfanyibiashara na kama mfanyibiashara mwenyewe ni nyie ambao mnafanya shughuli za kuchukua bidhaa na kwenda kuweka store ni ya mwenye store Nye mnapeleka pale kwa makubaliano yenu bwana mie nile mia bas lakini mwenye store kwa sababu anapata mapato ile kwa taratibu za kodi ni lazima alipie kodi Lakini shida ilikuwa ni pale panapokuja kuhusisha kodi za mzigo tozo na nyingine alafu inatamu kwa ni tozo ya store ikaleta maana mbovu kwa store Hiyo tumesitisha na kabati hii itakuja kutanzua tatizo hilo Mizigo ndio kamatwa. Mizigo iliyo kamatwa. Tunaambia ziko store mbalimbali zimerundika mizigo ya ya mali wetu. Na mingine nafika mpaka hatua inaoza kwa sababu aliyeweka anaogopa kwenda. Na anaogopa kwenda kwa sababu anaambiwa huko kuna mtu anakamata ukienda tu anakukamata. Sasa mizigo hii wale wote wenye mizigo toe taarifa kwa kamati hii ili najua mwenyekiti ulisema nitoe kauli ya kufungua sasa hivi nataka nizungumze kitu kimoja hii mizigo tukisema itoke mara moja ndio kwa na tafurani ya iratibiwe wale wenye mizigo kibata Kita, kiwa? kipata kipata kamati chagua mtu mmoja akae huko aratibu kila mmoja aseme mzigo wangu huu 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 hu. alafu kamati mtaratibu siku moja akipata kuona namna mzuri ya kuipata mizigo hiyo lakini nyie mtafanya mapitio mzigo huo unatokaje kama kero ilikuwa ni ukubwa wa kodi nyie kama timu naweza kufanya kamishna TRA ana sheria na mruhusu pia kurekebisha rekebisha kodi kamishna TRA mizigo imekaa sana mingine imepoteza thamani mwingine tawa kuoza Ukingangania kulipwa ile ile hutapata chochote taharibika. Nenda kaangalia utaratibu mwingine wa bei ndogo na fuu iwezeshe watu waweze kutoa au achia kabisa kama tuta shauri. Kauli ya dharau kwa viongozi Nairudia tena. Waziri mwenye dhamana kwenye wizara yake. Waziri mkuu makamu wa rais na kigogo mwenyewe rais. Hao wakisema kuziambia mamlaka zao za chini ni agizo. wataandika barua ngapi Waziri ataandika barua ngapi kuagiza watu wake kwenye wizara ni wizara likubwa lote hilo Waziri mkuu ataandika barua ngapi kuagiza wizara zote nchini na watendaji wote Tanzania Makam haya rais mwenyewe na ana shughuli chungu nzima za kimataifa Mamlaka mapato lisirudiwe tena hilo Tusisikie tena mkiomba barua kwa wafanyabiashara barua eti ya rais ndio wewe ufanya kazi yako. Kwani anapozungumza kwenye dani yenyewe amkai kwenye TV? Amkai kwenye redio? Kwa hiyo nirudie kwa hapa siri. Ninapofanya ziara huwa nawakumbusha watumishi wa serikali kwamba Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Rais wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, Rais wa Zanzibar na Baraza la Mapinduzi Zanzibar anapokuwa kwenye kidudu hiki anazungumza na kundi lolote lile na hasa anaposema anahutubia taifa jipange kaa kwenye tv umuone chukua redio umsikilize na kila atakachozungumza ni agizo kwa hiyo ukisikia unaguswa kwenye speech yake chukua kalamu weka kabisa kumbukumbu kwamba ni agizo lako nimeshawaambia na leo ninarudia tena watumishi wa serikali wenzangu rais na makamu wa rais na rais wa Zanzibar wanaposimama kwenye podium wanahutubia taifa wanazuhutubia kundi umma mkubwa wa Tanzania anazungumzia ishu maalum 
chochote nakachozungumza mtumishi kikukugusa kwa kuagiza nenda kashughulike mara moja usisubiri barua bana nyewe mkisikia mtu anasema lete barua ya, ya agizo na rais nyewe mtu tuambie tu fulani tushughulike naye eh bara namba ile sio ana tuza nani basi baadaye sasa hii linaamini alitajirudia tena kwa sababu kamishna TRA yupo hapa na atakwenda kuwaambia watendaji wote wa TRA kuanzia makao makuu mpaka mikoani kwamba agizo la mheshimiwa rais kama na mashaka nalo wewe rais anatamko unakuwa na mashaka mkuu wa nchi wewe wewe hilo kama kuna haja ya kutumia njia siko njia ndani ya serikali lakini hapa kumezungumzwa mfumo wa ukombowaji makontaina yenye mizigo mingi ndani nishasema mwanzo huo mtakupitia upya mtashauri wizara na namna mzuri ya kufanya ni kweli na tunajua kwamba wafanyabiashara wetu hawana uwezo wa kujaza kontena la futi 20 wanachofanya wale wajasiria mali waliamua kufanya biashara za kusaidia wengine kupeleka mizigo na kurahisisha ile movement ni biashara mzuri tu mtu ameamua kubuni mbinu biashara mzuri ya kukusanya mizigo midogo dogo anaibeba kwa uaminifu na uadilifu kutoka China kutoka Malaysia kutoka Uingereza anaileta Tanzania yeye anahangaika bandarini yeye mwenyewe kwa muda mfupi anakupeleka kwa yeye yadi anakujulisha mzigo uko tayari huyu ni mjasiria mali na tunaheshimu na analipa kodi sasa tatizo la hawa kufuatwa huko chini aliyeweka mzigo wa kwanza wa pili wa nne TRA tafuteni utaratibu wa huyu kutambulika ili asipate usumbufu anapopeleka dukani huyu atambulike kama ameli kama kodi ameshalipa kwa yule kwa anachoalipa kwa yule ni nini eh Unachoalipa kwa msafirishaji ni nini? Kia bae nende mkakaa hilo mtachambua wenyewe. Kamishna wa ndani. Nenda mkachambue. Na timu hii kamati nenda msaidie hilo, alafu tujue linakwenda linakaaje. Namna nadhani bwana Mjabe amesema kuna sheria inakuja. Nye mtaiangalia kwa haraka kabla waziri hajawasilisha bajeti yake, basi muweze kuwasiliana naye. Swala la rushwa limezungumza sana. Rushwa. Ndaka ni niwaambie wa Tanzania. Bado rushwa inaleta athari mbaya sana kwa maendeleo yetu. Rushwa bado kauli ya baba wa taifa adui wa haki. Bado inabaki vile vile. Rushwa inawafanya watu wastabili mfumo wa maisha yao kila siku kwamba kesho akiamka atakutana na nini Mapambano ya rushwa ni mapana mno pamoja na kwamba tuna taasisi ya kupambana na rushwa lakini mapambano yake ni mapana mno Na viongozi wetu wote waliongoza taifa hili wameendelea kutoa wito kwa Tanzania pambano hili la rushwa lazima tupambane nalo sote Mmezungumza hapa lakini nazo taarifa kwamba ikitokea umekomboa mzigo kimya kimya ukiuliza bado umetoa ngapi usemi Na kwa kufanya hilo baraka umeridhia Lakini tumezungumza kwenye kikao cha serikali juzi na leo Kwamba hii lazima lisimamiwe Na hapa mmeonyesha wazi kwamba mfumo ziko kanuni kwenye sheria zetu zimetengeneza mianya hiyo ya watu kujadili 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 ndio kwa sababu hata task force yenyewe ikajitengenezea mwanya huo huo wa kujadili anachukua watu wawili watatu mnasimama mahali utadhana usijana risiti kama anakubaliana cha kutoa moja ni ile niliyosema pendekezeni sheria hiyo ambayo imetengeneza mianya na mmeisema wenyewe hapa tuambieni hii inatengeneza mianya kanuni hii kwenye sheria hii inatengeneza mianya ili tuirekebishe mara moja tuweze kubana mianya hiyo kutoka hapa mpaka kule bandarini nyie mtasaidia kubainisha haya hii kamati ni kamati kubwa sana sio kamati ya mchezo
na vyombo vyote vilivyotajwa kushiriki kwenye kamati viende vikajitafakari tiara yenyewe ambayo imalalamikiwa sana hapa kuhusu rushwa rudi mkajitafakari jeshi letu ambalo linaonekana pia linaingia humo ni chombo muhimu na tunakitegemea sana nchini na ni chombo ambacho kwa kweli kinasaidia kufanya nchi hii kuwa tulivu wakati wote lakini jambo hili linapoingia lazima turudi tena tujitafimini na sisi wenyewe ni wapi huko je ni muhimu wao kuingia huko ambako wanatumiwa tusije tukabebeshwa tope ambalo si letu kwa sababu tutakapokamata mtu wadhi kabisa anachukua rushwa hatuna msamaha naye na watanzania mtuambie nani anachukua rushwa tupeleke mpaka hapa unapokabidhi rushwa ili tumchukue tutabadili tutakuwa kuangalia sheria inomchukua na mpoke, na mtoaji kwa sababu wakati mwingine mtoaji anashindwa kuwa kutoa ushirikiano kwa sababu sheria inambana pia na yeye kwa hili litafanywa kazi ndani ya taasisi yenyewe iliyoguswa na ile taasisi nyingine iliyoguswa lakini mifumo kupitia kanuni na mifumo hiyo itachambuliwa na kamati yetu la mwisho wizara fanyeni mapitio ya sheria hizi ambazo zimelalamikiwa hapa fanyeni mapitio ya kanuni zote ambazo zinaumiza wafanyabiashara serikali ilipotoa kibali sheria hizo kupita inapokwenda huku kama hatukutazamia kama sheria inaweza kuumiza wafanyabiashara lakini leo umma huu unaofunga maduka kuja hapa kulalamikia sheria iliyopelekea kuunda kanuni kanuni ikatueleza mfumo mfumo huo unapelekea kuumiza wafanyabiashara lazima turejee ili tukaipitie sheria hiyo najua kuna mengi yamezungumzwa hapa nimesema hawa watapata muda kuchambua yale yote na tuliwa kusanya hapa tutaandika makatibu wakuu hapo wote walikuwa busy huko nyuma wanachukua kila hoja iliyochangiwa hapa na tukutaka kuchukua majina yenu msimu mkao na mashaka hiki ni kao cha uwazi mmezungumza vitu vya uwazi na sisi tumevichukua kama vilivyo na sasa tunakwenda kufanyia kazi naomba nirudie tena mridhie tukafanye biashara hii nchi iendelee narudia tena na waomba sana wafanyabiashara pamoja na hatua hizi na maelekezo haya na kamati hii ambayo itafanya mapitio endeleeni kujenga imani na serikali na wasihi na waomba mrudi kazini ili tufanye biashara naomba nirudie tena kwa niaba ya mheshimiwa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania mheshimiwa dr Samia Suluhassan mimi kwa niaba ya watendaji wangu huko chini tunawaomba pamoja na hatua hizi nzuri ambazo tumezitangaza hapa ambazo zitaleta mrejesho na kwa kuwa chama chenu kipo naomba mridhie tunusuru soko la kimataifa liendelee kuwa na heshima yake tunusuru mikopo tuloipata lakini pia tuendelee mji uchangamke hapa siku mbili tatu hizi Dar es Salaam haikuwa Dar es Salaam kabisa ujumbe mmeutoa tumeupokea naomba mrudi mkaendelee na shughuli zenu Nataka niwashukuru. Makofi haya ni ishara kwamba mmeridhia kwenda kufungua biashara mkiwezekana hata leo ukitaka. Na kwa kuwa mheshimiwa rais anafuatilia tukio hili kwa njia ya vyombo vya habari, television zote, naona anaona. Naomba makofi yazidi ili ayaone afurahi mama yetu. Naomba turudie tena. Naomba turudie tena tuwaambie Malawi, Msumbiji, Zambia, Kongo, Rwanda, Burundi, Kenya, Uganda walikuwa wamesitisha tiketi zao, wanunue kesho waje kununua bidhaa. Tuwapigie makofi mengi. Nafurahi sana. Nawashukuru sana. Tunawashukuru sana kwa niaba ya watendaji wote huko. Eh? Kila kitu tumekabidhi kwa kamati. Yale yote yameorodheshwa, walionayo makatibu wakuu na yale yaliyotamkwa na 
na na na wafanye biashara mtayatoa ile pepa yako mzee wa Tanga inarudi tena kwenye kamati yako utaiweka humo humo eh eh na maelezo yako yale bwana ndegi bwana nani sijui mama bonge nani na bwana vunja bei mimi ndio kwanza nakuona leo ingawa navaa sana jezi zako <laughs> eh kwa hiyo jamani mimi nimefry je nikisema kufikia tu hiyo mkutano wetu tumahirisha mpaka siku nyingine <laughs> sawa eh jamani nawatakia kila la heri la mwisho leo hii taifa letu Linapeperusha bendera Afrika Kusini. Timu ya yetu ya Die Young Africa. Inakwenda kuthibitisha kuingia final. Tuiombe kila laheri leo tupige magoli mengi zaidi. Na siku inaporudi hapo kama imeingia finali tukawapokea airport. Yanga oye. Tanzania oye. Dr. Samia Safi, Dr. Mpango, oye, Dr. Mwinyi, oye, wafanyi biashara, oye. Asante sana kwa kunisikiliza na ilisha kauchetu. Asante sana.